수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간은 한국 정부가 펼쳐온 사교육 대응 정책에 대하여 살펴보았습니다. 이번 시간은 통계청의 초중고 사교육비 조사 자료를 통해 한국 사교육의 현황에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 초중고 사교육비 조사는 전국 초중고등학교 3천여 개의 학생 약 7만여 명과 각 학급 교사를 대상으로 이루어집니다. 우선 사교육 참여율을 살펴보겠습니다. 초중고 사교육비 조사는 가구에서 지출한 사교육비에 대한 통계 조사입니다. 그래서 사교육 참여 여부는 사교육비 지출로 파악됩니다. 사교육 참여율은 전체 학생 중 사교육비를 지출한 참여 학생의 비율입니다. 각급 학교별로 사교육 참여율의 추이를 살펴보면 오랜 기간 동안 사실 큰 변화는 없었습니다. 수준을 보면 초등학교가 가장 높습니다. 그 다음이 중학교, 그리고 고등학교입니다. 실업계를 제외한 일반 고등학교를 따로 떼어서 보면 일반 고등학교의 사교육 참여율이 고등학교 평균보다 더 높습니다. 고등학교 사교육은 주로 대학 입학시험 준비와 관련되기 때문입니다. 사교육 참여율은 2008년부터 2012년 내지 2013년 무렵까지 모든 학교 수준에서 다소 하락합니다. 이 시기에는 적극적인 사교육 대응 정책이 전개되었습니다. 2013년 이후부터는 특히 고등학교의 사교육 참여율이 꾸준히 상승합니다. 초등학교와 중학교는 이후에 큰 차이가 없었습니다. 2020년에는 코로나19 유행으로 학원, 과외 등이 어려워지면서 특히 초등학교 사교육 참여율이 낮아졌지만 이듬해인 2021년에는 바로 예년 수준을 회복했습니다. 고등학생들의 경우에는 코로나19가 별다른 영향을 미치지 않았고 오히려 이듬해 예전보다 더 크게 사교육 참여율이 증가합니다. 그렇다면 사교육에 소요되는 비용은 얼마나 될까요? 2015년 무렵까지는 학생 1인당 월평균 사교육비가 25만원 내외로 거의 고정되어 있었습니다. 하지만 2015년을 기점으로 학생 1인당 월평균 사교육비가 빠르게 증가합니다. 그런데 이 수치는 사교육을 받지 않는 학생들도 포함하여 계산합니다. 그래서 사교육 가격 수준과 사교육 참여 비율이 뒤섞여서 영향을 주고 있습니다. 예를 들어 초등학교 학생 1인당 월평균 사교육비가 2020년에 급격히 떨어졌는데 이는 사교육 시장 가격의 변동에 따른 효과가 아니라 코로나19로 인하여 사교육 참여율이 크게 하락했기 때문에 나타난 결과입니다. 이번에는 사교육에 참여한 학생들로 한정하여 1인당 월평균 사교육비를 살펴보겠습니다. 화면의 그래프는 각급 학교별로 2017년과 2021년의 참여 학생 1인당 월평균 사교육비를 보여줍니다. 이 그래프는 두 가지 뚜렷한 양상을 나타냅니다. 먼저 학교급별로 1인당 월평균 사교육비 지출액의 차이가 납니다. 초등학교가 가장 낮고 중학교, 고등학교 순서로 더 높습니다. 물론 월평균 사교육비 지출은 한달 동안의 사교육비 지출 총액이므로 고등학생의 사교육 단가가 초등학생보다 더 비싸기 때문일 수도 있고 고등학생들이 초등학생보다 더 많은 사교육을 소비하기 때문일 수도 있습니다. 두 번째로 2017년과 2021년 사이에 월평균 사교육비 수준이 뚜렷이 증가했습니다. 그래서 일반 고등학교의 경우 사교육에 참여하는 학생들의 월평균 사교육비가 이제 70만원 가까이 됩니다. 
초등학생의 경우에도 한 달에 40만원 정도를 지출하고 있습니다. 지역별로 나누어 보면 역시 큰 차이가 나타납니다. 서울의 참여학생 1인당 월평균 사교육비가 60만원 이상으로 가장 높습니다. 광역시와 중소도시의 참여학생 1인당 월평균 사교육비는 40만원대로 비슷하고 읍면지역은 30만원대로 나타납니다. 사교육 유형별로 살펴보면 2021년을 기준으로 학원 수강시 지출비용이 월평균 40만원 이상으로 가장 높습니다. 일반 교과 사교육에 한정하여 각 유형의 사교육을 이용한 학생들의 월평균 지출금액을 계산한 수치입니다. 개인과외 지출은 30만원대 후반, 그룹과외는 25만원 정도입니다. 방문학습지는 10만원 정도였습니다. 최근 증가한 유료 인터넷 및 통신 강의 등의 비용은 월평균 10만원을 조금 넘는 수준이었습니다. 가구 내 사교육 투자와 관련하여 흥미로운 사실 중 하나는 자녀의 수와 출생 순위에 따라 사교육 투자 수준도 다르다는 점입니다. 가장 뚜렷한 특징은 자녀 출생 순위가 빠를수록 사교육비 투자 수준이 더 높습니다. 화면에 보이는 것처럼 자녀가 2명일 때 첫째에 대한 월평균 사교육비 지출 금액이 둘째에 대한 지출 금액보다 더 많습니다. 자녀가 3명인 경우에는 첫째, 둘째, 셋째 순서대로 월평균 사교육비 지출 수준이 더 큽니다. 이 특성은 사교육이 학업 성과에 미치는 인과 효과를 식별하기 위한 분석에 활용되고 있습니다. 자녀의 출생 순위에 따라 사교육 투자 수준이 다른 이유에 대해서는 여러 가지 가설이 제기됩니다. 어떤 사람들은 연령에 따른 서열을 중시하던 전통문화의 유산이 남아있어서 출생 순위가 더 빠른 자녀에게 투자가 더 많이 이루어진다고 설명합니다. 다른 관점에서는 학부모가 첫째 자녀의 경우에는 아직 최적의 자녀 투자 포트폴리오를 찾지 못하여 과도하게 사교육에 투자하는 경향이 있는데 둘째 또는 셋째 자녀의 경우에는 첫째 자녀의 사교육에서 겪었던 시행착오를 통해 비용 효율적인 투자를 실행할 수 있기 때문이라고 설명합니다. 두 가설이 병립할 수도 있겠습니다. 또 다른 특징은 자녀의 수가 늘어날수록 1인당 월평균 사교육비는 감소한다는 사실입니다. 그래프에서 나타난 것처럼 자녀 수가 증가하고 출생 순위가 늦어질수록 1인당 월평균 사교육비가 꾸준히 낮아지는 경향이 존재합니다. 그래서 사교육에 참여할 경우 외동 자녀의 경우 1인당 월평균 사교육비가 50만원 이상이지만 세 자녀 이상 가구의 셋째 이상 자녀의 경우에는 1인당 월평균 사교육비가 40만원에 미치지 못합니다. 학생들의 성적 수준별로 사교육 투자 정도도 차이가 납니다. 화면의 그래프는 사교육을 받는 고등학생의 학교 성적 구간별 1인당 월평균 사교육비를 보여줍니다. 학교 성적은 각 학생의 담임교사가 구간으로 응답한 값입니다. 가장 왼쪽은 성적이 상위 10% 이내인 학생들의 월평균 사교육비인데 70만원이 넘습니다. 오른쪽으로 갈수록 학교 성적이 상대적으로 더 낮은 학생들입니다. 11 내지 30%, 31 내지 60%, 61 내지 80%, 81 내지 100% 즉 하위 20% 학생들의 1인당 월평균 사교육비가 차례대로 제시되었고 성적이 낮을수록 1인당 월평균 사교육비도 낮아짐을 알수 있습니다. 성적에 따라 사교육비 수준이 다른 이유는 사교육이 상위 대학 진학 경쟁에 주로 
관련되기 때문입니다. 성적이 더 높은 학생들일수록 더 명성이 높은 대학에 입학하기 위한 경쟁이 치열하고 이 경쟁에서 우위를 점하기 위해 더 많은 사교육비 투자가 이루어지는 경향이 있습니다. 반면 성적이 하위권인 경우에는 성적 상승을 위한 사교육이 기초적인 학습과 관련되므로 투자 금액이 더 적을 수 있겠습니다. 사교육 참여 학생의 1인당 월평균 사교육비는 가구, 월평, 가구 월소득이 증가할수록 뚜렷이 증가합니다. 가구 월소득이 200만원 이하인 가구의 경우에는 월평균 사교육비가 20만원대에 불과합니다. 하지만 가구 월소득이 800만원 이상인 경우 참여학생 1인당 월평균 사교육비는 70만원에 육박합니다. 사교육 재화는 소득 증가에 따라 소비량이 늘어나는 경제학 교과서에서 말하는 이른바 사치제로 보입니다. 이번에는 사교육 참여율이 여러 학생 특성들과 어떻게 관련되는지 살펴보겠습니다. 먼저 고등학생의 학교 성적 순위별로 사교육 참여율을 살펴보면 성적 순위가 높을수록 사교육 참여율도 높은 경향이 뚜렷하게 나타납니다. 학교 성적이 상위 10%인 경우에는 70% 이상이 사교육을 받고 있습니다. 반면 하위 20%의 경우에는 사교육 참여율이 50%가량입니다. 사교육비 지출 수준과 마찬가지로 대학 입시 경쟁이 상위권에서 심각하게 나타나고 있음을 다시 한번 확인할 수 있습니다. 가구의 월평균 소득별로 사교육 참여율을 살펴보면 역시 소득 증가에 따라 사교육 참여율도 증가하는 경향이 뚜렷하게 나타납니다. 가구 월평균 소득이 200만원 미만인 경우에는 사교육 참여율이 절반도 안 됩니다. 하지만 가구 월평균 소득이 500만원을 넘어서면 사교육 참여율도 80%를 넘어섭니다. 사교육이 가져오는 여러 문제 중한 가지는 불평등입니다. 소득이 높은 가구의 학생들이 더 많은 사교육을 받아 인적 자본에 대한 투자 및 이후 소득 불평등이 심화될 수 있다는 관점입니다. 그래서 일부에서는 사교육 바우처를 지급하여 저소득층과 고소득층 사이의 사교육 소비 불균형을 완화할 필요가 있다는 의견을 제시합니다. 물론 세금으로 사교육 소비를 저렴하게 지원하는 데 대한 부정적인 의견이 커서 현실적으로 실행하기는 어려워 보입니다. 이번에는 자녀 출생 순위와 사교육 참여율의 관계를 살펴보겠습니다. 1인당 사교육비와 마찬가지로 사교육 참여율에 있어서도 먼저 태어난 자녀에게 더 많은 투자가 이루어지는 경향이 발견됩니다. 자녀의 출생 순위가 늦어지면 사교육 참여율도 다소 감소하게 됩니다. 이는 특히 일반 교과 사교육에서 뚜렷하게 나타납니다. 예체능, 취미, 교양 사교육 참여율에서도 비슷한 경향이 보이지만 세 자녀 이상인 가구에서는 셋째 이상 자녀의 사교육 참여율이 다소 높아지기도 합니다. 이는 비교과 사교육이 종종 방과 후 보육의 기능을 수행하기 때문이기도 합니다. 지금까지 1인당 월평균 사교육비와 사교육 참여율을 살펴봤는데 이번에는 사교육 시간에 대해 알아보겠습니다. 2021년 사교육 참여 학생의 1인당 주당 평균 사교육 참여 시간은 약 9시간입니다. 주말을 제외하면 하루에 2시간 정도 사교육 프로그램에 참여한다고 볼수 있습니다. 학교급별로 나누어 보면 초등학생이 주당 평균 8.3시간으로 조금 적고 일반고 학생들이 평균 10시간으로 가장 많습니다. 
출생 순위별로 사교육 참여 학생의 1인당 주당 평균 사교육 참여 시간을 살펴보면 여전히 출생 순위가 높을수록 참여 시간도 더긴 경향을 확인할 수 있습니다. 파란색이 한 자녀 가구, 빨간색이 두 자녀 가구, 녹색이 세 자녀 가구입니다. 각 색상이 더 짙어질수록 출생 순위가 늦어집니다. 출생 순위별 주당 평균 사교육 참여 시간은 특히 두 자녀 가구에서 크게 나타나고 세 자녀 이상 가구에서는 고등학교 이후에는 오히려 차이가 다소 줄어듭니다. 지금까지는 학원, 과외 교습 등 민간 사교육만으로 한정하여 살펴봤습니다. 하지만 앞서 말씀드렸던 대로 이제는 방과 후 학교, EBS 방송교육 등 공공부문에서도 사교육 프로그램을 제공하고 있습니다. 우선 방과 후 학교 프로그램 참여율을 살펴보면 처음 도입된 2007년 이후 한동안 증가했습니다. 일반 고등학교의 방과 후 학교 참여율은 한때 80% 이상으로 증가했습니다. 하지만 고등학교의 방과 후 학교 참여율은 2011년부터 감소했고 특히 2017년 이후로 빠르게 감소했습니다. 2011년은 방과 후 학교 프로그램을 도입한 이명박 정부의 마지막 해였고 2017년에는 문재인 정부가 들어섭니다. 각 정부의 교육정책에 따라 방과 후 학교 참여율도 변화한 것으로 보입니다. 중학교 방과 후 학교 참여율은 이제 매우 낮은 수준입니다. 방과 후 학교가 그래도 꾸준히 운영된 것은 초등학교였는데 2020년 코로나19 유행 이후 방과 후 학교 운영이 매우 제한되면서 역시 크게 줄어들었습니다. 하지만 초등학교 방과 후 학교는 다양한 비교과 프로그램을 통해 돌봄, 즉 보육기능을 담당하는 측면이 있어서 코로나19 이후에는 다시 예전 수준으로 증가할 것으로 생각됩니다. 사교육에 대응하여 정부에서 펼친 또 다른 정책은 교육방송 EBS 프로그램 강화였습니다. 특히 고등학생의 대학 입시 준비 사교육을 EBS를 통해 대체하려는 시도가 있었습니다. 화면의 그래프는 EBS 교재의 사용률을 보여줍니다. 2013년 무렵까지 EBS 교재 사용률은 전체 고등학교는 40%대, 일반 고등학교는 50%대로 나타나다가 이후 감소했습니다. 2017년 이후로는 30 내지 40% 수준에 머물고 있습니다. 유료 인터넷 동영상 강의는 물론 유튜브 등 다양한 채널을 통해 사교육 시장이 다변화되는 상황에서 EBS 방송 역시 새로운 환경에 대응하여 변화할 필요가 있어 보입니다. 지금까지 한국의 사교육 현황에 대해 정리해 보았습니다. 2021년을 기준으로 한국의 사교육비 총액은 23조 4천억 원입니다. 참여율은 초등학생 82%, 중학생 73.1%, 고등학생 64.6%입니다. 사교육을 받는 학생들은 한 사람당 매달 48만 5천 원을 평균적으로 사교육비로 지출하고 있습니다. 사교육 투자에 영향을 미치는 요인으로는 가구소득, 출생순위, 학교 성적 등이 있었습니다. 소득이 높고 출생순위가 빠르고 학교 성적이 상위권일수록 사교육 투자가 더 많이 이루어졌습니다. 한편 정부에서 도입한 일종의 공공사교육인 방과 후 교실이나 EBS 교육방송은 특히 중고등학생의 활용비용이 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 다음 시간에는 사교육의 효과에 대해 살펴보겠습니다. 감사합니다.